Buenos días y bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Hoy vamos a echarle un ojo a la colmena y además vamos a mudar las de la caja en la que están, a, a, las cajas en las que están a otras cajas más pequeñas, así que mmm, os venís con nosotras. Vamos allá. Bueno, hemos encendido el ahumador con pinocha, con la cícula de pino y vamos a, vamos a abrir la colmena. Esta es la única colmena que nos queda. El año pasado teníamos tres, pero dos de ellas murieron el invierno pasado por razones varias. Nosotras tenemos cuadros flow que hacen que la cosecha sea más fácil. Y bueno, este es uno de ellos. Como veis tiene bastante miel. Ahora están en unas cajas que son de 10 cuadros, pero son cajas muy antiguas que encontramos aquí cuando, cuando nos mudamos, tendrán más de 50 años y por alguna razón solo caben 9 cuadros. En cualquier caso, vamos a mudar las abejas a unas cajas que caben solo 8 cuadros para que pasen el invierno más recogidas y puedan protegerse mejor. Y además son cajas más modernas, entonces todo encaja mejor y no hay, no hay tantos agujeros y van a estar mucho mejor. Y aquí veis un cuadro que tiene, tiene cría. Las crías están en las celdas que son de marrón clarito, están ahí en el centro, que vamos a, a ir metiendo en, en las cajas más pequeñas. Como en las cajas estas grandes ahora tienen 18 cuadros y en las nuevas van a tener sitio para 16, vamos a tener que sacar dos cuadros. Y sacaremos dos cuadros que tengan miel y la cría pues obviamente se la dejamos. Esta caja la, la quitamos de aquí la vamos a poner aquí cerca para que las abejas que queden dentro encuentren su nueva casa. Y ahora vamos a mover la nueva caja esta que hemos llenado de cuadros y la vamos a poner donde estaba la otra y así las abejas que están fuera buscando alimento encuentran mejor su casa y no, no se desorienten demasiado. Bueno, el mejor momento y mejor día para abrir la colmena es un día que no esté muy encapotado, que no haya mucho viento y que no haga mucho frío y preferiblemente, bueno lo mejor, es abrirlas a mediodía porque a mediodía muchas abejas obreras van a estar fuera buscando alimento y entonces vas a, va a haber menos abejas en la colmena que tú vayas a molestar y así te molestan a ti, menos abejas. Ponemos el excluidor entre la, las cajas de cría y el alza. El alza es donde, donde las abejas van a guardar la miel y el excluidor pues, no es más que una rejilla con unos agujeros lo suficientemente grandes para que quepan las obreras, pero la reina, que es más grande, no cabe por estos agujeros. Entonces tienen que ser lo suficientemente pequeños para que no quepa la reina. O sea, tiene un culo muy gordo. Así cuando cosechamos la miel, no destruimos larvas ni nada. Y ahora ponemos el alza flow, que aquí donde están estos pomos eh, es una puerta. Ahora no la vamos a abrir. Por aquí estas partes que se ven de los, los cuadros flow, se puede meter una especie de llave, por así decirlo, que desmonta la estructura de las celdas y forma como un canal que hace que fluya la miel hacia abajo y sale por unos canales que hay por aquí abajo. Cuando cosechemos la miel de estos cuadros ya os lo enseñaremos. Y ahora ahumamos y expulsamos los cuadros de miel que nos vamos a llevar para, que, para quitar todas las abejas que quedan en él y así nos podemos llevar los cuadros a casa sin abejas porque si viene una abeja a casa podría ser un desastre. Bueno y así ha quedado el alza, el excluidor y las dos cajas de cría 
y tienen dos piqueras o entradas como veis aquí y ya está vamos a sacar la miel de los cuadros bueno pues aquí está el panal como estos estaban mal hechos por así decirlo un poco deformes un poco deformes pues mira qué socavón hay aquí y además no cabían en, en la colmena, como los hemos metido en, en cajas más pequeñas, entonces, eh, bueno, para empezar nos vamos a quedar la miel, pero eso, al ser tan deformes vamos a romper el panal, porque esto no se lo vamos a querer volver a poner para que sigan haciendo mm, deformidades, no puede ser. Y todo eso que queda ahí abajo lo filtraremos ahora, bueno, lo romperemos bien bien para que salga toda la miel, y luego lo filtraremos y la cera y el poco de miel que quede se lo ponemos luego fuera a las abejas y ellas se comerán eso, toda la miel que queda y, y lo dejan todo limpito mira los tapones ahora metemos la cera y la miel aquí en este paño cogeremos el paño, lo atamos y lo colgamos y tardará por lo menos un día, si no dos, en filtrarlo todo bueno, hemos montado aquí entre dos sillas con un palo, ahí hemos atado, bueno hay un gancho ahí, Está hemos atado el, el paño y está ahí toda la miel con la cera, está empezando a botear ahí dentro. Qué belleza. Bueno, aún sigue filtrando, pero esto es lo que ha salido de momento. Vamos a meterlo en nuestro carro. ¿Eh? Sí, porque el... El paño estaba tocando ya la miel, así que hemos cambiado el tarro, así que vamos a proceder a llenar los tarros para que no le caigan cositas dentro y sigue filtrando en, en otro cuenco, como ya he Así que vamos allá. Yo siempre guardo los botes de miel para, para que luego sea más, más bonito. Bueno, pues aquí concluye el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Si no estáis suscritos, os suscribís. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.